പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധമായ റബി ഉല്ലവലിന്റെ പൊന്നമ്പിളി പിറന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ഹബീബായുസങ്ങളിലെ തിരുജന്മം അറിയുമ്പോൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും വലിയ ആനന്ദമാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകകൾക്കും വലിയ ആഘോഷമാണ് കാരണം ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും കാരുണ്യമാണ് പിറവിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈജിപ്തിന്റെ കുയിൽ അഹമ്മദ് ഷൌഖി അടയാളപ്പെടുത്തിയത് സന്മാർഗ മത പിറവിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സന്മാർഗത്തിന്റെ ദൂതരെന്നല്ല സന്മാർഗം മത പിറവിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാലത്തിന്റെ കവിളിൽ പുഞ്ചിരിയും സ്തോത്രങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യവും ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഔദാര്യവുമാണ് ഹബീബായങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ വിശ്വാസികൾക്ക് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കേവലം ഒരു ആദർശ നേതാവല്ല ഒരു സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനല്ല ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകരല്ല ഏതെങ്കിലും താൽക്കാലികമായ ഒരു വിലാസത്തിന് മേൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളല്ല ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരണീയർക്ക് ഭരണാധികാരികളോടുള്ള ബന്ധമല്ല ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് നേതാവിനോടുള്ള ബന്ധമല്ല മക്കൾക്ക് വാപ്പയോടുള്ള ബന്ധമല്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോടുള്ള ബന്ധമല്ല ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം ബന്ധങ്ങളും കടപ്പാടുകളുമുണ്ടോ ആ കടപ്പാടുകൾ ഒന്നുമല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് വിശ്വാസികൾക്കുള്ളത് മറിച്ചോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസികൾ തങ്ങളോട് വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ബന്ധം ഓരോ വിശ്വാസികൾക്കും അവർക്ക് അവരോടുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ വലിയ കടമയാണ് എനിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുണ്ടെങ്കിലേ എന്റെ ഈമാൻ ശരിയായ നിലവാരത്തിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈ മഹബത്ത് അവരവർക്ക് സ്വന്തത്തോടുള്ള മഹബത്തിനേക്കാൾ വലിയ മഹബത്ത് വരുമ്പോഴേ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ശരിയായ കടമയും കടപ്പാടും ആവുകയുള്ളൂ അതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഉറ്റവരായി ഉടയവരായി അവരെക്കാളെല്ലാം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഈമാനല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാരാണ് അഷറഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു
അപ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ലോകത്ത് ആരെല്ലാം നമുക്ക് കടമപ്പെട്ടവരും ബന്ധപ്പെട്ടവരുമുണ്ടോ അവരെക്കാളെല്ലാം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ഈമാൻ ശരിയായ ഈമാൻ ആവുകയില്ല മഹാനരായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ചത് നാം എല്ലായ്പ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് അതായത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഉമറെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം ആരോടാണ് അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ എനിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം അവിടുത്തോടാണ് ഉടനെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഉമറെ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ ശരിയായ രീതിയിൽ ആയിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ പരിപൂർണമായിട്ടില്ല കാരണം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരെക്കാളും എന്നെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ ശരിയായ ഈമാനാവുകയില്ല ഉടനെ മഹാനായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ എനിക്ക് എന്നോട് എത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം എനിക്ക് തങ്ങളോട് തന്നെയാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് വരെ എനിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്നേഹം അവിടുത്തോടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടുത്തോട് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം അവിടുത്തോടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ന്യായമായും രണ്ട് ചോദ്യം ഉയരും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഹദീസ് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചത് ഇവിടെ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യമായി വരാനിടയുണ്ട് ഒന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരെക്കാളും എന്ന് മാത്രമല്ല ഓരോ വിശ്വാസിയും അവർക്ക് അവരോടുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം ഹബീബായ തങ്ങളോട് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ട താല്പര്യം എന്താണ് രണ്ടാമതായി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം ചോദിച്ചു വാങ്ങുമ്പോൾ മഹാനായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് വിഷയം പറഞ്ഞ ഉടനെ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം അവിടുത്തോടാണെന്ന് അത് കേവലം ഒരു വാചകമല്ലേ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ മഹബത്ത് മാറുമോ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വാലി വാസ്ഹാബി വസല്ല മതങ്ങൾ മഹബത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ ന്യായം എന്താണ് ഉടനെ തന്നെ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹബത്ത് നിലവിൽ വരികയായിരുന്നോ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെയും പിന്നിലൊന്ന് സഞ്ചരിച്ചു നോക്കിയാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ നാം എല്ലാവരെക്കാളും സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒരു കാര്യലാഭം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് മുത്തു നബിതങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ലഭിക്കാനാണോ ഒന്നും ലഭിക്കാനില്ല കാരണം എന്തേ സ്വാഹിബുൽ പരിപൂർണതയുടെ പര്യായമാണ് മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഒന്നിന്റെയും കുറവില്ല കാരണം രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു സുബാനഹു അവൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തുടക്കമില്ലാത്തവൻ അവനാണല്ലോ അവൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പരമാധികാരിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് സൃഷ്ടികളെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നെ വിക്ർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എന്റെ സൃഷ്ടികൾ വേണം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താൽ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ സൃഷ്ടികളെ പഠിച്ചു ആ സൃഷ്ടികളെ പടയ്ക്കുന്ന നേരത്ത് ആദ്യമായി പടച്ചതാരെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ആദ്യമായി പടച്ചത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തെയാണ് അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെയാണ് അവിടുത്തെ ഒളിവിനെയാണ് ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വലഹി വാഹാബി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെയാണ് അറുഹുൽ മുഹമ്മദി അന്നൂറുൽ മുഹമ്മദി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ അവിടുത്തെ പ്രകാശത്തെയാണ് ആദ്യമായി അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഔവലുൽ മുസ്ലിമീൻ ഒന്നാമത്തെ മുസ്ലിമാരാണ് ഒന്നാമത്തെ വിശ്വാസിയാരാണ് അത് വേറെ ആരുമല്ല ഹബീബായ സയ്യുദുൽ വജൂദി വൽ കായിനാത്തി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വലഹി വാഹാബി വസല്ല മതങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ സൃഷ്ടി ഒന്നാമത്തെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലെ ആദ്യമായി വാഴ്ത്തുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തത് അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ സൃഷ്ടിയാകുന്ന ഹബീബായ മുത്തൊളി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് പ്രമേയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ആ നിലയിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എല്ലാവരെക്കാളും പരിപൂർണത അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടുന്ന് സ്വാഹിബുൽ കമാൽബുൽ ജമാൽബുൽ വിസാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ആരുടെയും മഹബ് ത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല മാത്രമാണോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ഇമാം മുസ്ലിം നിവേദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ആത്മമിത്രമായി അങ്ങേയറ്റത്ത പ്രണയത്തിന്റെ ലോകത്ത് വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹു അന്നുവിനെ സ്വീകരിച്ചേനെ പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത മഹബത്തിനെ എനിക്കാർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണമെന്തേ സ്വാഹിബുക്കും ഖലീലുള്ളോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നേതാവാകുന്ന ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീല നബി സല്ലാഹു അലഹി വലഹി വാഹാബി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ലോകത്തുള്ള ആരുടെയും മഹബത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ലോകത്തിന്റെ അധിപൻ ഇഷ്ടം വെച്ചു പോയി കാരണം ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല പറഞ്ഞില്ലേ ൂനി 
ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞത് അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുത്തുനബിതങ്ങളെ അനുസരിക്കാനാണ് അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം തരണമെങ്കിൽ മുത്തുനബിതങ്ങളെ അനുസരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ ലോകത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആൾ ആരാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്ന ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ഇഷ്ടം പ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗം ഏതാണ് അത് വേറൊന്നുമല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്ന നേതാവാണ് അങ്ങനെയുള്ള മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരാവശ്യവും ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ മുത്തുനബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എല്ലാവരെക്കാളും എന്നെ ഇഷ്ടം വെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ഒരു കാരണമെന്തേ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു തേല നിങ്ങളുടെ മേൽ ആക്ഷൻ എടുക്കും പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ പേര് വിശ്വാസി എന്ന പേരായിരിക്കില്ല നിങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാന അവന്റേതായ ആക്ഷന് വിധേയമാക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെക്കാളും ഹബീബായതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കണം അതാരു പറഞ്ഞതാണ് ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല തന്നെ അറിയിച്ചതാണ് ഉൽ നബിയെ തങ്ങൾ ലോകത്തോട് പറയണം ൂടെ തന്നെ അറിയിച്ച കാര്യമാണ് ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ള സൂക്തമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ സന്താനങ്ങളെക്കാൾ സഹോദരങ്ങളെക്കാൾ ഇണകളെക്കാൾ കുടുംബാദികളെക്കാൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തെക്കാൾ നിങ്ങൾ നഷ്ടം വന്നു പോകുമോ എന്ന് ഭയക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തെക്കാൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഇഷ്ടം വെച്ചുകൊണ്ട് താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെക്കാൾ അള്ളാഹും റസൂലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായി ില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനേക്കാളുമുള്ള മഹബത്ത് മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഭയന്നോടൂ മാത്രമാണോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അവിടുന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താലയുടെ ആക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരും അങ്ങനെ സ്നേഹം നൽകാത്ത ആളുകൾ ഫാസിക്കുകളാണ് തെമ്മാടികളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മൂല്യമില്ലാത്തവരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങള് ഫാസിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുത്തുനബിതങ്ങളെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് ഇഷ്ടം വെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ള ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഫാസിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിഗണനയിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിഗണനയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫാസിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വെക്കണം അത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണമോ 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ എല്ലാവരെക്കാളും ഇഷ്ടം വെക്കണമെന്ന് തങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളോട് പറയാനുള്ള കാരണം തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന്റെ പേരിൽ അവിടുത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആനുകൂല്യം കിട്ടാനല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ നിങ്ങൾക്ക് റാഹത്തായിട്ട് അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള മാർഗം ഏതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരു നിയമപാലകൻ നമ്മളോടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുസരിച്ചെന്നിരിക്കും പക്ഷേ മനസ്സിൽ വലിയ ഇഷ്ടവും താല്പര്യവും ഒന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ഒരാളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് താല്പര്യത്തോടുകൂടി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് അനുസരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കേവലം ഒരു ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭരണാധികാരി പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭരണീയർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ അത് താല്പര്യത്തോടെ ആവണമെന്നില്ല ഒരു നേതാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുയായികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ അത് താല്പര്യത്തോടെ ആവണമെന്നില്ല ഒരു അധ്യാപകൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് താല്പര്യത്തോടെ ആവണമെന്നില്ല അതേസമയത്ത് ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല താല്പര്യത്തോടെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആ നിയമം പറയുന്ന നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഇഷ്ടം വെക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ദിവസം പട്ടിണി കിടക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പട്ടിണി കിടക്കാൻ തയ്യാറാവൂല അതേസമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ പറഞ്ഞു റമലാൻ മുഴുവനും പകലിൽ പട്ടിണി കിടക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ആ പട്ടിണി കാരണം അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നു നമ്മൾ ആ പട്ടിണിയെ ആ വിശപ്പിനെ ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കൂ ലോകത്ത് വലിയ പ്രൗഢിയുള്ള ആളുകൾ വലിയ പ്രൗഢിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോയി എഹ്റാം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്ന നേരത്ത് അവർ ധരിച്ചിരുന്ന പ്രൗഢിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഒരരമുണ്ടും ഒരു മേൽമുണ്ടും മാത്രം അണിയുമ്പോൾ അവർക്കതിൽ പരിഭവമില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടം വെച്ച് അവന്റെ പ്രിയത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാ അതുകൊണ്ട് അവന്റെ പ്രിയത്തിന് വേണ്ടി കുപ്പായ അഴിച്ചതാ അവന്റെ പ്രിയത്തിന് വേണ്ടി പ്രൗഢിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് അതാ സാധാരണയുള്ള രണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുകയാണ് അതിൽ യാതൊരു പരിഭവവും പരാതിയുമില്ല ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ആ കാര്യം സ്വീകരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി വിലക്കുകളെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കണം ഒരു കാര്യം പറയാൻ നേരം ഇത് മുത്തിന് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാതൊരു പരിഭവവും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് പഠിപ്പിക്കണം ആ മഹബത്ത് പഠിപ്പിച്ചാലോ ഇന്ന് റബിയുള്ള പോലെ ഒന്നാരാവാണല്ലോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരണീയരായ എസ് വി എസിന്റെ സാരഥി സാദിഖ് മാസ്റ്റർ അവർകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വായിക്കണം നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൽവിൽ മഹബത്ത് ഉണ്ടായാൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് ഉണ്ടായാൽ മോനെ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് അത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ് മതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ മകന്റെ മനസ്സിന് മാറ്റം വരണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ഒരു മകൾ ആ മകൾ കോളേജിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആരെയോ ഒന്ന് തൽക്കാലം ഇഷ്ടം വെച്ചു പോയി 
വാപ്പ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മോനെ മോളെ നീ പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് നിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകാം നിന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടാകാം എന്നാൽ നീ ആ ആൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും തുണയായി താങ്ങായി നിൽക്കേണ്ട മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കിട്ടൂല മോനെ ഇഷ്ടം കിട്ടൂല മോളെ ഒരന്യ പെൺകുട്ടിയുമായി ആൺകുട്ടിയുമായി അവിഹിതമായ ഇഷ്ടം വെക്കൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും പവിത്രമായി കാണേണ്ട മുത്തിന വിധങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തടസ്സമായി പോയും പോകും മോനെ തടസ്സമായി പോകും മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മക്കളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ ആ മക്കള് നേർ വഴിക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവരുടെ കൽബിൽ വരട്ടെ മഹബത്തുറസൂലില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന സീദ് അലൈദറൂസ് തങ്ങൾ അവർകൾ പറഞ്ഞു പണ്ടുള്ള കാലത്തൊക്കെ കുട്ടികൾ ചോദിക്കും ഉപ്പ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ എന്ത് കിട്ടും സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ എന്താ കിട്ട അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് മാളികകളുണ്ട് അരുവികളുണ്ട് ഉറവകളുണ്ട് വിഭവങ്ങളുണ്ട് പഴവർഗങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ മക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് മക്കളെ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കാണാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മക്കൾക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സ്വർഗത്തെ ഇഷ്ടം വെക്കാൻ അവൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോടുള്ള അഴിഷ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൽബിൽ വരുമ്പോൾ അനാവശ്യങ്ങൾ ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ആ മഹബത്ത് ശരിയായി കയറിയ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അനാവശ്യമുള്ള പ്രണയങ്ങൾ കടന്നു വരില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ കടന്നു വരില്ല വൃത്തികേടുകൾ കടന്നു വരില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പരിശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ പരിശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ നമ്മുടെ കൽബിൽ അവിഹിതമായ അനാവശ്യമായ ഇഷ്ടങ്ങളോ താല്പര്യങ്ങളോ വന്നു പോയാൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് നഷ്ടമാകുമേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ കൽബ് വരട്ടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ ശരിയായ മഹബത്ത് നിറയുന്ന ഹൃദയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കളുടെയും കൽബുകളെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അതിന് വിഘാതമായ വല്ലതും നമ്മുടെയോ അവരുടെയോ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു മാറ്റി സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ അറിയുമോ മോമിനീങ്ങളെ അങ്ങനെ നിങ്ങളും ഞാനും നേർ വഴിക്ക് വരാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നാണ് എല്ലാവരെക്കാളും എന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരെക്കാളും എന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാരണം ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യാ മോനെ അത് ചെയ്യണം നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പ്രയാസല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം വേണോ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണം മോനെ അപ്പൊ മക്കൾക്ക് ആവേശമായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലു മക്കളെ മുത്തു നബി സല്ലാ വലിയ ഇഷ്ടം കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവേശമാണ് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കാനുള്ള ഒരു മധുരം ആ മധുരം ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കൽ അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓ മറേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം എന്നോട് വരുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഈമാനല്ല
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തോടുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം എന്നോട് വരണം അപ്പോഴേ ശരിയായ ഈ മാനാവുകയുള്ളൂ അത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതല്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും രക്ഷയ്ക്കും വിജയത്തിനും വേണ്ടി നൽകിയതാണ് നമ്മൾ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേണം ആ ശക്തിയാണ് മഹബത്തുൽ മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം റബിയുള്ളവർ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ ആഘോഷമായി റബിയുൽ കൽബി ഹൃദയങ്ങളുടെ വസന്തമാണ് പവിത്രമായ റബിയുള്ളവൽ ഈ റബിയുള്ളവലിനെ അടിമുടി അള്ളാഹു താര ആദരിച്ചത് ാണ് അവിടുത്തെ നിയോഗം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റബിയുള്ളവൽ ഈ റബിയുള്ളവൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മദഹിന്റെ ഗീതങ്ങൾ ഉയരട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾ വീട്ടിലിരുന്ന് മൗലിത് പാരായണം ചെയ്യട്ടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മത് ചെല്ലട്ടെ അള്ളാഹുവോട് ചെയ്യട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ രാപ്പകലുകളാണ് ഇനിയോ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിവാരണം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മഹബത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും എല്ലാവിധ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് അതിന് രണ്ടു കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ എന്നാൽ ഫാറൂഖ് എന്നിവനോട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവിടുത്തെ കൽബങ്ങ മാറി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് മാറാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അതേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേക്ക് മനസ്സിന് മാറ്റം വന്ന ആളുകളുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ ഒന്നിരുന്നപ്പോഴേക്ക് മനസ്സ് മാറിയവരുണ്ട് തങ്ങളൊന്ന് തലോടിയപ്പോഴേക്ക് മാറ്റം വന്നവരുണ്ട് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഒന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് മാറ്റം വന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അതാ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടുന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ മാത്രമല്ല ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് ചിലര് സദസ്സിലേക്ക് പരീക്ഷണാർത്ഥം കടന്നു വരുമ്പോൾ അവര് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുമുഖം അങ്ങ് കാണുകയാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ബോധ്യമാകുന്നു ഇതൊരു വല്ലാത്ത ആശ്ചര്യമുള്ള മുഖം തന്നെ ഇതൊരിക്കലും ഒരു വ്യാജവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുടെ മുഖമാകാൻ സാധ്യതയില്ല ാണ് അവിടുന്ന് ആകത്തുകയും സുഗന്ധമാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്ന ഇടം മുഴുവനും ആനന്ദത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് മാത്രമാണോ ഷാവലിയുള്ളാഹിദ്ലവിറിയുള്ളാഹു എന്നു അവിടുന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം മേറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വിയർപ്പ് കണം ഇറ്റുവീണ സ്ഥലത്തുനിന്ന് റോസാ പുഷ്പം അതാ മുളച്ചു പൊന്തുകയാണ് പനിനീർ പൂവിന് കഥ പറയാനുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുവിയർപ്പിന്റെ കഥയാണ് 
അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ വരുന്ന റബിയുള്ള പോലെ പന്ത്രണ്ടിന് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളമുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി സംഘടന പ്രത്യേകം ഒരു പദ്ധതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നല്ല ഒരു പനിനീർ ചെടി നടണം ഒരു പുഷ്പമുള്ള ചെടി കൊണ്ടു വന്ന് നടണം ആ പനിനീർ പുഷ്പമങ്ങ് കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരട്ടെ ഹബീബ് ഓർമ്മ വരാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് നല്ല പനിനീർ ചെടി നല്ല പനിനീർ പുഷ്പം എന്ത് സുഗന്ധമാണ് കാണാനെന്ത് കൗതുകമാണ് അത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആ വിയർപ്പ് ഗണം ഇറ്റു വീണ തനത്ത് നിന്ന് മുളയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ ഷാവലിയുള്ളി ദഹിലവി തങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സുഗന്ധത്തിന്റെയും സൗകുമാരതയുടെയും പര്യായമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ പനിനീർ ചെടി പനിനീർ പുഷ്പം അത് കാണുമ്പോൾ മതങ്ങളെ നിരന്തരമായി ഓർക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കാം മതങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു സൂചന ഉണ്ടായാലും അത് വിശ്വാസിക്ക് വലുതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ ഒരു നോട്ടം കിട്ടിയാൽ അവിടുത്തെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് മാറുകയും അനന്തമായ ഹിതായത്ത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാം അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണം അങ്ങ് പറഞ്ഞാലോ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അതാ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആ യാത്രാ മാർഗത്തിൽ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളും സുഹാബത്തും നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തി വാങ്ങു കൊടുത്തു നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങു കൊടുക്കുന്ന നേരത്തോ അടുത്ത മറ്റൊരു യാത്രാ സംഘമുണ്ട് ആ യാത്രാ സംഘം ആ വാങ്ങു കേട്ടുകൊണ്ട് ശബ്ദമുയർത്തുകയാണ് ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ട് ഈ വാങ്കിന് അലോസരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വാങ്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന സമയമാണ് ചോദിച്ചു അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്രാ സംഘം ഇവിടെ വാങ്ങു കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ സമയത്തപ്പുറത്ത് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയ ആ സംഘത്തിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു ഓ പ്രവാചക പ്രഭോ അതാ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അബൂ മഹദൂറ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണേ അവിടെ വാങ്ങു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ ശബ്ദമുയർത്തിയത് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വാങ്ങു കൊടുക്കാൻ കാരണം വാങ്ങിന്റെ ഓരോ വാചകങ്ങളും വലിയ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാശയവും അതിലില്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ നന്മകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള വിളിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് വാങ്ക് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താലയുടെ മഹത്വം വാഴ്ത്തുകയാണ് വിശ്വാസികളുടെ മഹത്വം പറയുകയാണ് തൗഹീദിന്റെ മന്ത്രം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ് ഇതിൽ ദുരൂഹമായി ഒരു കാര്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് അബൂ മെഹദൂറ എന്ന ആളോട് പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങള് വാങ്ങിന്റെ വാചകങ്ങൾ അങ്ങ് ചൊല്ലുമോ അബൂ മെഹദൂറ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല 
ആ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉടനെ വാങ്കിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ അബൂ മെഹദൂറക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഓരോ വാചകങ്ങളും അങ്ങ് ചൊല്ലുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വാങ്കിന്റെ മഹനീയമായ ഓരോ മന്ത്രങ്ങളും അങ്ങ് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലെ തിരുകരം അദ്ദേഹത്തിന് മൂർദാവിലൊന്ന് വെച്ചിട്ട് അതാ മുന്നിലൂടെ ഒന്ന് തലോടുകയാണ് പൊക്കിൽ വരെ ഒന്ന് തടകിയപ്പോ അബൂ മെഹദൂറ പറയുന്നു ആ നിമിഷം വരെ ലോകത്തെനിക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല അതേസമയത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ തിരുകരം എന്നെ അങ്ങ് തഴുകി തലോടിയപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ തിരുകരം എന്നെ അങ്ങ് തഴുകി തലോടിയപ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളായി ഉടനെ അബൂ മെഹദൂറ പറയുകയാണ് അഷദു അല്ലാഹ ഇല്ലല്ലോ അല്ലയോ പ്രവാചക പ്രഭോ ഈ നിമിഷം വരെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവിടുത്തെ എനിക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴല്ലേ അവിടുത്തെ സൗകുമാര്യതയും അവിടുത്തെ മഹനീയതയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിലവാരം അങ്ങ് മാറിപ്പോയി ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം എനിക്ക് അവിടുത്തേക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നു നബിയെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടാണ് അബൂ മെഹദൂറ എന്നവരുടെ മഹബത്ത് അഥവാ ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മഹബത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നല്ല ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മഹബത്തിലേക്ക് അബൂ മെഹദൂറ എന്ന സുഹാബിക്ക് വരാനിടയായത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഒരു തലോടലാണ് ാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഒരു സ്ഥലത്ത് പതിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം അനുഗ്രഹീതമായി മാറി ആ ഇടം പവിത്രമായി മാറി അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം മഹാനരായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഹു എന്നിവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്ന് പതിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുമൊഴി ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്ന് പതിച്ചപ്പോൾ ഉടനടി തറക്കയ്യത്തിന്റെ മാറ്റം സ്ഥാനം ഉയർത്തിയിട്ട് ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അഹബ്ബു ഇലയ്യ മിൻ നഫ്സി എനിക്ക് എന്റെ നഫ്സിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം തങ്ങളെയാണ് അത് കേവലം ഒരു വാചകമായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും അത് മഹാനായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ തെളിയിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് മക്കയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരിക്ക് പറ്റിയപ്പോൾ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഹു എന്നു ചെയ്തത് എനിക്ക് എന്റെ വിയോഗം മദീനയിൽ ആകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് കിടക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ചാരത്താണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മാക്കളും മാതാപിതാക്കളും അവിടുത്തേക്ക് ദണ്ഡമാണ് നബിയേ 
എന്ന സുഹാബി പിന്നീട് മക്കത്ത പള്ളിയിലെ മുഅദിനായി മാറി മദീനയിലെ ബിലാലിതങ്ങളെ മുഅദിനായിരുന്നില്ലേ ആ മദീനയിലെ മനോഹരമായ വാങ്കൊലി ഉയർത്തിയ ബിലാലിതങ്ങൾ മദീനയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മക്കയിലെ മുഅദിനായി മാറി മഹാനായ അബൂ മെഹദൂറ എന്ന സുഹാബി മാത്രമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാലിതങ്ങൾ എത്യോപ്യക്കാരനാണ് ആ എത്യോപ്യക്കാരെ അറബിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്ലാങ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കാഫ് ആഫ്രിക്കക്കാരുടെ ഉച്ചാരണം ചെറിയൊരു മാറ്റത്തോടെയാണ് ചിലപ്പോൾ അച്ബർ എന്ന് കേട്ടുപോയെന്ന് വരാം അങ്ങനെ കാഫിന്റെ ഉച്ചാരണത്തിൽ എത്യോപ്യൻ സ്ലാങ്ങിലാണ് മദീനയിൽ ബിലാല് തങ്ങൾ വാങ്ങുകൊടുത്തതെങ്കിൽ അബൂ മെഹദൂറ എന്നവർ അതാ അറബി അറബി സ്ലാങ്ങിൽ തന്നെ ഒറിജിനലായ അറബിയാണ് അവിടുന്ന് മക്കയിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ വാങ്കൊരി ഉയർത്തിയില്ലേ എന്നിട്ടോ അബൂ മെഹദൂറ തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് കേവലം അവകാശവാദമായിരുന്നില്ല ഈമാൻ കൊണ്ട് മതി മക്കത്ത പള്ളിയിലെ മോദിന എന്ന് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ശിരസിൽ തലോടിയ ശേഷം പിന്നെ അവിടുത്തെ മുടി മുറിച്ചിട്ടില്ല എന്താ കാരണം ഹബീബായ തങ്ങൾ തലോടിയ എന്റെ ശിരസിലെ മുടി എനിക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടിയ നിമിഷത്തിലുള്ള മുടിയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തലോടലേറ്റ മുടിയാണ് ആ മുടിയോടുകൂടി കബറിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ അബൂ മെഹദൂർ ആ തങ്ങൾ ഹിജറ അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് വഫാത്താകുന്നത് അതുവരെ മുടി മുറിച്ചിട്ടില്ല ആ തലമുടിയോടെയാണ് മറമാടിയതെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ എത്ര വലിയ ഇഷ്കാണ് സ്വഹാബികളുടെ കൽബിലേക്ക് നിറഞ്ഞു പോയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉന്നയിച്ച രണ്ടു ന്യായങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എല്ലാ വിജയത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം മതങ്ങളെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് മഹബത്ത് വെക്കണം തങ്ങളോട് കൽബറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹം വേണം എല്ലായിടത്തും ജയിക്കാനുള്ള മാർഗം അതാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലല്ലേ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന സമയമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പച്ചയായി പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ അപമാനപ്പെടുത്തി ചുട്ടുകൊന്ന് കളയുന്ന നടപടികൾ പല സ്ഥലത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ മേലുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പൗരന്മാരുടെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ നടപടികൾ വരുമ്പോൾ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് നേരെ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളാണ് എന്തിനേറെ ലോകം മുഴുവനും അസ്തമിച്ചു നിൽക്കുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കാലത്തല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെയെല്ലാം അതിജീവനത്തിൻ്റെ മാർഗം എവിടെയാണ് രക്ഷയ്ക്കുള്ള വഴി എവിടെയാണ് ഇലൽ മദീന മിനൽ മദീന നറൽ അമീന ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് ഇഷ്ടം വെച്ച് അവിടുത്തോടൊന്ന് ചേർന്നു നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ മധുഹം പ്രകീർത്തനവും ചൊല്ലി അവിടുത്തെ തിരുചര്യകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ എല്ലാ രക്ഷയ്ക്കുമുള്ള വഴിയെവിടെ അത് മദീനയുടെ രാജാവിന്റെ ഡർബാറിലാണ് 
അതാ നമ്മൾ മഹാനരായ ആഷിഖുർ റസൂൽ കൊണ്ടോരുത്താതവർകൾ ഹദറത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ചാരത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് മുത്തുനബിതങ്ങളെ പറയുന്നത് അവിടുത്തേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടവും ആവേശവുമുള്ള കാര്യം അതേ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള താൽപ്പിഷ്ടമാണ് അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തനമാ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ആളുകളുടെ കബറിലേക്ക് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ നോട്ടമുണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രകാശമുണ്ട് മഹാനരായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയുള്ളാഹുവിന്റെ കബറിലേക്ക് മദീനയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം വന്ന് നിറയുകയാണ് ആ പ്രകാശമോ പരിസരത്തുള്ള കബറുകളിലേക്ക് പരക്കുകയാണ് അവരെല്ലാവരും ലക്ഷ്യം വെച്ചത് എന്താണ് മതങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്നുള്ള ശകലങ്ങളാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് പവിത്രമായ റബിയനെ വരവേൽക്കുമ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ മധു ചെല്ലണം അതേ കൽബിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെല്ലണേ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രയിൽ മുഴുവനും പ്രകീർത്തനമാണ് അവരുടെ മനസ്സ് മുഴുവനും മദീനയാണ് അവരുടെ മനസ്സ് മുഴുവനും ഹബീബായ തങ്ങളാണ് മദീനയുടെ പവിത്ര ഭൂമിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മഹാനരായ അബ്ദുള്ളാഹിബിനെ അതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്ന യാത്രക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്ന യാത്രാ സംഘമാണ് അവിടുത്തെ മദീനയിലെ അതിഥികളാണ് ഞങ്ങളവിടുത്തെ പേരമക്കളാണ് ഈ മദീനയിലേക്ക് വന്നത് കേവലമൊരു കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല കേവലമൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ മദീനയിലെ രാജാവിനോടുള്ള പ്രണയമാണ് ഇവിടുത്തെ നേതാവിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് കൽബില രാജാവിനോടുള്ള പ്രണയമാണ് അതല്ലേ സമാനമായി മഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആരംഭ പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹലറത്തിൽ വന്നെത്തി ഞങ്ങള് സന്തോഷം കണ്ടെത്തി മദീനയിലെത്തിയപ്പോഴുള്ള വികാരത്തെ സമീപകാലത്ത് നമ്മളിലേക്ക് പകർത്തി തന്ന മഹാനാണ് പതിനഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മുത്തുനബിയുടെ സ്നേഹലോകത്തേക്ക് താമസം മാറ്റിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവർകളെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എത്ര കൗതുകമാണ് എത്ര വൈകാരികമാണ് ഹബീബായ 
സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചെല്ലുന്നവർ അവിടുത്തെ ദീനിന് ഹിതുമത്ത് എടുക്കുന്നവർ ആലിമീങ്ങൾ അവരുടെ എല്ലാ ആത്മാക്കൾ ഒരേ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടുകയാണ് അവര് ഭൂമിയിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് വർത്തമാനം പറയുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള ചർച്ചകൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ചലനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിഷയം വേറെയാണ് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല ആറുവാഹികളുടെ ലോകത്ത് എത്രയെത്ര നല്ല ക്രയവിക്രയങ്ങളാണ് അവരുടെ കൈമാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഒരാള് അത് എഴുതുമ്പോൾ അതേ വാനലോകത്ത് അറവാഹികളുടെ ലോകത്ത് അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇമാമീങ്ങളുടെ കിതാബുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അയിമ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ ഒഴുമിദ്ദീറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വന്നു പോയില്ലേ തലക്കിറത്തുൽ മുഹിബീറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വന്നു പോയില്ലേ ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അങ്ങ് നടക്കുകയാണ് അറിയുമോ ഈ സഫർ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് നമ്മൾ ആണ്ടു നടത്തിയ മഹാനായ ഇമാമെ അഹമ്മദ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പോകുമ്പോൾ മഹാനവർകളുടെ കൽബ് ആദ്യമേ മദീനയിലെത്തിപ്പോയി പിന്നെയാണ് അവരുടെ ശരീരം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവരുടെ കൽബ് എപ്പോഴും മദീനയിലാണ് അവരുടെ നോട്ടം എപ്പോഴും മെഹബൂബിന്റെ വീട്ടിലാണ് ആ മഹാനായ ഇമാമു സുന്ന ഇമാമു അഹ്ലി സുന്ന അഹമ്മദ് ഖാന്തങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനത്തിലിരുന്ന് ചൊല്ലാനുള്ളത് പ്രകീർത്തനമാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മതാണ് മഹാനവറുകൾ നിരന്തരമായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ആ മദീനയിൽ ചെല്ലുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വികാരങ്ങളോടെയാണ് മദീനെ വീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്തോ ഈ മദീന ഏത് രാജാവിന്റെ ഡർബാറാണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു സമാനമായ ചിന്ത മഹാനരായ കൊണ്ടൊരു സ്ഥാതവർകളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം മച്ചുദിൻ നബവിയുടെ കവാടത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ ആദരവുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും ആ ഹുജറത്തു ഷെരീഫ് ഒന്ന് തുറന്നു കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കബർ ഷെരീഫിന്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് ചെല്ലാമായിരുന്നു ആ കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഒന്ന് പൊത്തി മുത്തം കൊടുക്കാമായിരുന്നു അത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷേ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ബഹുമാനം അറിയുന്ന വർക്ക് അങ്ങനെ അടുക്കാൻ കഴിയില്ല മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണു നിറച്ച് മുത്തുനബിതങ്ങൾ നേരെ നോക്കിയവർ വളരെ കുറവാണ് മതങ്ങളെ അങ്ങനെ നോക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്തേ കാരണം മതങ്ങളുടെ മഹത്വം ബഹുമാനം അറിയുമ്പോൾ ബഹുമാനവും പ്രൗഢിയും അങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ പവിത്രമായ മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് കാലുറയ്ക്കുന്നില്ല ഇതേ വികാരമാണ് അഹമ്മദ് രുദാഖാന്തങ്ങളും പറഞ്ഞത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹജിയോ ഹറം കീമീനോർ കദം രഖ് കല്ല അരെ സർ കമൗ ക ഓ ജാനേ 
ഇത് ഹറമിന്റെ മണ്ണാണ് ഇത് പുണ്യഭൂമേനിയായ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉമ്മ വച്ചുറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ് ഈ പവിത്രമായ മദീനയുടെ മണ്ണിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞാൽ അറിയുമോ മദീനയുടെ ബഹുമാനം അറിയുമോ ഇത് കാല് വെച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭൂമികയല്ല എന്നാലിന് ശിരസ് വെച്ച് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കാൽ ഉയർത്തി വെക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനും പറ്റുന്ന സ്ഥലമല്ല കാരണം മതങ്ങൾ മദീനയിലെ കബുർ ഷരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ലോകത്തെ മുഴുവനും കാണുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കബറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ കാണിക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് സ്വാഹിബുൽ കമാൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും അല്ല മോനെ ായ എന്റെ സ്നേഹപാത്രമായ മുത്തൊളി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണല്ലോ എന്ന് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കബറ് അത് കേവലം ഒരു മണ്ണറയല്ല പിന്നെ കേവലം ഒരു മൺകൂനയല്ല പിന്നെ അത് സുന്ദരമായ ഒരു സ്വർഗത്തോപ്പാണ് കബറു റൗതത്തും മിൻറിയാലിൽ ജന്നയാകണോ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഉള്ളറിഞ്ഞൊന്ന് സ്നേഹിക്കണേ കൽബറിഞ്ഞൊന്ന് ഇഷ്ടം വെക്കണേ അവിടുത്തെ മഹബത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ലയിച്ചു ചേരണേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനരായ കൊണ്ടൂരുസ്താദ് അവരുടെ ഹദറത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റബിയുള്ളവരിന്റെ ഒന്നാരാവിനെ വരവേൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ആനന്ദമാണ് അതൊരു അംഗീകാരമാണ് അതൊരു ബഹുമാനമാണ് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് നാളെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലെ തിരു ഹദറത്തിലേക്ക് ആശുഖീങ്ങൾ മൊഹിബീങ്ങൾ ൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയ മഹബത്ത് വെച്ച മധു പറഞ്ഞ ആളുകൾ നാളെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുസവിധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ കൊന്തല പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കാൽപ്പാട് ചേർന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് പാദസേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ചെരുപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തൊളിതങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കൊന്ന് എത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ മോനെ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും പോലെയല്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുദർശനം ലോകത്തൊരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപോയി ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കേട്ടുപോയി പലരുടെയും കാഴ്ചകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു പോയി എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ച ഏതാണ് അതേ ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ച ജല്ല ജലാലായ റബ്ബു സുബാനുഭൂവത്തേലയുടെ ലിക്കാണ് 
അതിലേക്ക് ചേർത്തു തരുന്ന കാഴ്ചേതാണ് ജമാൽ കമാൽ പരിപൂർണതയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ലാവണ്യത്തിൻ്റെ സൗകുമാര്യതയുടെ എല്ലാ മഹാത്മ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച അത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുദർശനമാണ് ഈ റബിയുല്ലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പ്രവേശിച്ചപ്പോ മനസ്സറിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൂടെ മഹാന്മാരായ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് റബിയുല്ല പോലെ വരുമ്പോഴേക്ക് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടുപോയി എല്ലാ രാത്രിയിലും കണ്ടുപോയി എല്ലാ നിത്യെല്ലാ ദിവസവും കണ്ടുപോയി അവരുടെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ മറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ സാധുക്കളായ ലോകത്തിന് നാനാദിക്കിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ കൊണ്ടൂര് മക്കാം ഉറൂസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശിക്കുറുസൂലുസ്താദവർകളെ ഉറൂസിൽ ചേർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓ മൊഹിബീങ്ങളെ ഈ റബിയുല്ലൊന്ന് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് കൽബ് നിറഞ്ഞ് കനവിലൊന്ന് കാണണ്ടേ അതെന്തൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ദീർഘായുസിനു വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരാണ് അതേ സൽക്കർമ്മം കൊണ്ടുള്ള ദീർഘായുസ് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞു പോയി ഇന്നൊരു തെറ്റുകൂടി ചെയ്തു പോയി നാളെ ഒരു തെറ്റുകൂടി വന്നു പോയി അങ്ങനെ തെറ്റുകൾ നിറയുന്ന ജീവിതമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദീർഘായുസിന്റെ മൂല്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ വില എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവന്റെ മൂല്യം എന്താണ് അറിയണേ എന്നാൽ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് കൽബ് നിറഞ്ഞ് കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായാൽ ഈ ലോകത്ത് വലിയ നീണ്ട ജീവിതത്തിനെന്ത് പ്രസക്തിയാണ് ഇല്ലല്ലോ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മരണപ്പെട്ട് പോയത്ര മഹത്തുക്കളാണ് അവര് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ആറാടുകയല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുചാരത്ത് നിൽക്കുകയല്ലേ അതെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് ഇഷ്ടം വെച്ച് അതാ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന നേരത്ത് മുത്തിന വിധങ്ങളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമൊന്ന് കണ്ട് റബ്ബേ നിന്റെ ലിഖാഇന് പറ്റുന്നൊരു മരണം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം ഈ റബിയുള്ള പോലെ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല ഈ റബിയുള്ള പോലെ എത്രയോ തവണ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടൊന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാ അമല് മുന്നിൽ വെച്ച് ചോദിക്കാൻ ഒന്നുമുള്ളവരല്ല മഹബത്ത് മുന്നിൽ വെച്ച് ചോദിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവരല്ല സുന്നത്തുകൾ പരിപാലിച്ചെന്ന അവകാശവാദമുള്ളവരല്ല ഞങ്ങൾക്കാകെയുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ മഹാന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവര്യരോടുള്ള സേവനങ്ങളാണ് അവരോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് 
കൊണ്ടോരുസ്താദവറുകളുടെ ജീവാറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ റൊബ്ബേ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ ഏറ്റവും സ്ഥാനമഹത്വങ്ങൾ നൽകി പദവി നൽകിയ മുത്തുനബിതങ്ങളെ നിന്റെ മെഹബൂബാണല്ലോ നീ സ്നേഹം നിറച്ചു കൊടുത്ത നേതാവാണല്ലോ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം അല്ലോ ആ കാഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് എന്നേക്കുമുള്ള രക്ഷയാക്കണം അല്ലോ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ മതങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ജനാജയാണെങ്കിൽ കബറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നോട്ടമുള്ള കബറാണെങ്കിൽ കബറിലേക്ക് തുറക്കപ്പെടുന്നത് റൗലയുടെ ചാരത്തേക്കൊരു കവാടമാണെങ്കിൽ ആ കബർ മണ്ണറയല്ല ആ കബർ കല്ലറയല്ല ആ കബർ കുഴിമാടമല്ല ആ കബർ ഇരുട്ടറയല്ല ആ കബർ സ്വർഗത്തോപ്പാട് അത് അത് മണവറയാണ് അത് ആനന്ദങ്ങളുടെ കൊട്ടാരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് സ്നേഹജനങ്ങളുണ്ട് ബന്ധുജനങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിവ് പകർന്നു തന്ന ഗുരുവര്യന്മാരുണ്ട് അല്ലോ അവരുടെ എല്ലാ കബറിടങ്ങൾ നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി ഏഴകളായ പാപികളായ ദോഷികളായ ഞങ്ങൾ നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്ത് നിന്നിലേക്ക് വരുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് അന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം സമ്പാദിച്ചവരിൽ നോട്ടൽ ലഭിക്കുന്നവരിൽ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസ് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഇനിയിവിടെ നല്ല മധുഹന്റെ മജിലിസ് നടക്കാൻ പോകുന്നു യാ റബ്ബു യാ അള്ളാ റബിയുൽ അവലിന്റെ ഒന്നാരാവ് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ ദർബാറിൽ നിന്ന് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ കൈകൾ ഉയർത്തുന്നു മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അർഹമുറഹിമീനായ ഔദാര്യവാനായ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം കബറിടങ്ങൾ നീ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മഹാനരായ താജുൽ ഫുഖ്ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അവറുകൾ തലപ്പാറ സയ്യിദ് അവറുകൾ തങ്ങളുപ്പാപ്പ അവറുകൾ അതുപോലെ ജാമിയ മഹമൂദിയയുടെ സ്ഥാപകനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നസറുദ്ദീൻ ദാരിമി ഉസ്താദ് അവറുകൾ അങ്ങനെ സമീപകാലത്ത് ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ പ്രസ്ഥാന നേതാക്കൾ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവേ അതുപോലെ പല നാടുകളിലും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ സംഘാടകർ മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കൂട്ടുകാർ ആരെല്ലാം അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയോ അവരുടെ എല്ലാം കബറിടങ്ങൾ നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണം അല്ലാ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിവ് പറഞ്ഞു തന്ന ബുഹാരി ദേവാ കോളേജിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദായിരുന്ന സി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ ആണ്ടിന്റെ സമയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ബുഹാരി ദേവാ കോളേജിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊണ്ടൂർ ഉസ്താദ് അവർകളായിരുന്നു അവിടുന്ന് പിന്നീട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് റഈസുലുലമാ ഉസ്താദ് അവർകളെയാണ് ഉസ്താദ് അവർകൾക്കും സുൽത്താനുലുലമാ ഉസ്താദ് അവർകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടൂർ ുസ്താദവറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദുർസാദാത്ത് തങ്ങളുപ്പാപ്പ അവറുകൾ സയ്യിദ് അലി ബാഫീഹിതങ്ങൾ അവറുകൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ നേതൃത്വം സിറാജുലമാ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതവരേണ്യന്മാർ എന്നെ പല പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ കൂട്ടി
കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊണ്ടു ഒരു തവറുകളെ കൊണ്ട് മന്ത്രിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്യിച്ചു തരികയും ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബുഹാരി ദഴവാ കോളേജിന്റെ നേതൃത്വവും ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവര്യരുമായ തന്നല ഉസ്താദ് അവർകൾ അവർക്കെല്ലാം ദീർഘായുസ്സു നൽകണം അള്ളാ ഒരുപാട് കാലം അവരുടെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടിത്തരണം അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവർകളുടെ മക്കൾ ഇന്നിവിടെ ഈ മജിലിസിന് നേതൃത്വവും സംഘാടനവുമെല്ലാം നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാവാക്കയും അതുപോലെ തന്നെ ലത്തീഫായിക്കയും അങ്ങനെ അടക്കമുള്ള എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തും സിഹത്തും വറക്കത്തും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഇവിടെ ശാരീരികമായി എത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും മാനസികമായി ഈ മജിലിസിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും ദുരാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നവർ ലൈവായി പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്നവർ ഈ സ്ഥാപന സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നേർച്ചകൾ നൽകുന്നവർ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ പല നാടുകളിലും കൊണ്ടോരുസ്താദ് അവർകളുടെ പേരിൽ മജിലിസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് നേർച്ചകൾ നടത്തുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും എല്ലാം മഹബത്തിന്റെ അഹിൽകാരിൽപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഉപ്പാന്റെ കബർ നീ സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാ ഉമ്മാക്ക് ആഫിയത്തുമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് മഹഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ദോഷങ്ങൾ കുറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിന്റെ ഔതാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് കനിഞ്ഞേകി രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ കച്ചവടങ്ങളിൽ ബിസിനസ്സുകളിൽ ജീവിത മാർഗങ്ങളിൽ മൈഷത്തുകളിൽ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി ഇജ്ജത്തും പറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ഭാര്യമാരെ സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകളെ കിയാമം വരെ ആലിമീങ്ങള് ഹാഫിലീങ്ങൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ മുത്തക്കയങ്ങളെ കൊണ്ട് പരമ്പര പവിത്രമാക്കി നിലനിർത്തി തരണം അള്ളാ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കബറുങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാനന്ദം തരുന്ന മക്കളാക്കണം അള്ളാ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലാണ് റബ്ബെ കടങ്ങൾ വീടാനുള്ള വഴി നൽകണേ അള്ളാ കാദിസിയക്കും മഹദൂമിയക്കും മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ത്വൈബാ സെന്ററിനും സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നവർ എത്രയോ ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കടങ്ങൾ നീ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ എത്രയും വേഗം എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള വഴി നൽകണേ അള്ളാ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മഷായിഖുമാര് നടത്തുന്ന വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയ വലിയ ബാധ്യതയിലാണ് ജാമ്യും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ സുന്നത്തിനെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണം അള്ളാ കടങ്ങൾ വീടാനുള്ള വഴികൾ നീ നൽകണം അള്ളാ ഇസ്സത്തോടെ നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ക്ഷേമത്തോടെ മൊമിനീങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ച് ഇസ്സത്തോടെ അമലുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നാടാക്കി നിലനിർത്തണേ അള്ളാ നാടിനെ നശിപ്പിക്കാനോ കുട്ടിച്ചോറാക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്ന ദുശക്തികളെ നീ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ത്വാക്കത്തില്ലാത്തവരാണ് നീ തന്നെ നിന്റെ ഔതാര്യം പാപികളായ ഞങ്ങളാകുന്ന അടിമകൾക്ക് ഓശാരം ചെയ്യണം അള്ളാ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ഒരു ദിവസമുണ്ട് അത് ഏറ്റവും നല്ല സമയമാക്കണം അള്ളാ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാക്കണം അള്ളാ ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളിലെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് നിന്റെ ലിഖാഇന് പറ്റുന്ന മരണം നൽകണേ അള്ളാ നാഫിയായ ഇൽമ നൽകണേ അള്ളാ നല്ല ഓർമ്മശക്തി നൽകണേ അള്ളാ നല്ല ബുദ്ധി നൽകണേ അള്ളാ ഇവിടെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മധുകൾ 
അവതരിപ്പിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന കോയ കാപ്പാട് സാഹിബ് അവറുകൾ അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും അവരോടൊപ്പം അത് ചൊല്ലുന്നവർക്കും സംഘാടകർക്കും എല്ലാം നീ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹും